E, Karadeniz'de olan deprem e, ayrı bir fay sistemi içerisinde oluştu. Bu Zonguldak e, Ereğli açıklarında e, orada e, bindirme fayları vardır. Yani kuzeye yönelik yönelimli e, bindirme fayları vardır. O fayların üzerinde olan bir deprem yani küçük bir deprem dört yani buçuk büyüklükte tabi göreceli olarak İstanbul'a yakın olduğu için İstanbul'da hissedildi o deprem onun Kuzey Anadolu fay kuşağıyla doğrudan ilişkisi yoktur dolayısıyla orada olan bir depremin e, İstanbul'da beklenen depremi yani e, tetikleyebileceğinden ee, söz etmek uzak bir ihtimaldir. Şimdi yani fayların e, harekete mi geçti? Hani böyle birdenbire bir hareket fazlalaştı mı gibi düşünmek doğru olmaz. Bu faylar e, aktif faylar. Dolayısıyla üzerlerinde belirli bir hareket var. Şimdi Doğu Anadolu fayı e, 20. yüzyılda 20. yüzyılda ee, hemen hemen hiç deprem üretmedi. Ee, yani veya çok az üretti. Ee, halbuki Kuzey Anadolu fayı o yüzyılda 1939'dan başlayıp 42, 43, 44, 57, 67, 99 yıllarında olmak üzere bir dizi 7, 7'ye yakın depremler üretti. Bu Kuzey Anadolu fayı böyle aktifken Doğu Anadolu fayı üzerinde e, bu tür bir aktivite pek görülmedi. Şimdi Elazığ depremi olduğu zaman e, normalde bu Elazığ'ın güney batısına doğru bu depremin bir enerji transfer etmiş olması söz konusu. Yani böyle doğrultu atımlı faylar herhangi bir yerde bir deprem ürettiği zaman her iki tarafına doğru da deprem olan bölgenin her iki tarafına doğru yani Kuzey, Ana, Kuzey Doğu Anadolu fayında hem Kuzey Doğu'ya hem Güney Batı'ya doğru stres transfer etmiş olabilir. Doğu Anadolu fayı da tıpkı Kuzey Anadolu fayına benzer şekilde depremleri Kuzey Doğu'dan kendi doğrultusunu düşünürsek güney batıya doğru bir noktada taşıyor. Kuzey Anadolu fayı doğudan başlayıp batıya doğru kırarak depremleri enerjisini boşaltıyor. Kuzey Doğu Anadolu fayı da benzer şekilde o da 19. E, yılda kuzey doğudan başlayarak güney batıya doğru e, enerjisini boşaltıyor. Doğu Anadolu fayı üzerinde ee, Erkenek, e, Çelikan, Maraş, Türkoğlu e, yöresinde, yörelerinde e, yani ben bundan sonraki depremleri o yörelerde olacağını düşünüyorum. Bekliyoruz. İstanbul'da hiç e, değişen bir şey yok. E, İstanbul yani normal bizim beklediğimiz e, deprem periyodu içerisinde Tabi zaman tüketiliyor. Dolayısıyla o periyodun sonlarına doğru geliyoruz. Ee, İstanbul bir sismik boşluktur. Ee, muhakkak 7'nin üzerinde bir depremle sınanacak ve Kuzey Anadolu fayı enerjisini boşaltacaktır. 99'dan itibaren 30 yıl içerisinde İstanbul Marmara'da yani denizde deprem olma olasılığı yüzde 62 artı eksi 15'tir.